15 évvel ezelőtt, 2005. januárjában a Sportnapi Lap cím oldalon hozta a szenzációt. A Ferencvároshoz igazolt az akkor már világbajnok és NHL döntős, később az Anaheim Ducks a Stanley Kupát is nyerő klasszis jégkorongozó Rob Niedermayer, valamint unokatestvére az akkora Chicago Blackhawksban szereplő Jason Stradwick. A fantasztikus igazolásokat a Fradi korábbi kiválósága, a hoki szakosztály sorsát akkor és azóta is a szívén viselő Kassai György hozta tető alá, kihasználva az NHL-ben akkoriban a játékos és a liga között zajló bérvitát, ami miatt szünetelt a világ legjobb bajnoksága. Abban az időben a, a káposztás megyeri pályán játszott a csapat, és kirúgták a csapatot, nem kapta meg a pálya a pénzt a fraditól, tehát egy csomó olyan probléma volt, elkezdett a hülye agyam motoszkálni, mert mindig valami hülyeséget ki szoktam találni, olyan célokat, terveket szoktam magam elé tűzni, ami normális észre lehetetlen. Van nekem egy barátom Kanadába, Tudtam, hogy már a lokalt működik, mert ez, ez november, decemberben volt, tehát 2004-ben kezdődött a történet. Fölhívtam a Glass Attilát, mondom, figyelj, az a probléma, hogy kéne nekem két okista. Azt mondja, minek? Hát mondom, meg kell vendezni a Fradit. Másnap fölhívott, van egy haverom, aki, aki jóban van az egész hokis világgal, stadionokban volt menedzser, fölhívom telefonon. Akkor innen elindult, eljutottunk egy Gabe Macalhuzó nevű vagány palihoz, aki küldött egy listát. Az önben már elkelte, Európától kezdve az oroszok még mindenhova elsütötték magukat, hogy keressenek pénzt, meg játszanak, de akik maradtak, abból lehetett sem egészni, hogy úgy mondjam. Hát végén néztem, baromi nagy lista volt, akiből sok embert nem ismertem. Mondjuk a Niedermayert igen, mert az már volt itt a kanadai válogatottal. Jó, akkor kiszóltam a Niedermayernak, és hát Jason Stradik az unokatestvére, együtt szívesen jönnének január közepén, vagy valamikor megjött az IA a szengedély, nem voltunk a Jégkorong Szövetségben, akkor még nem e-mail volt, hanem faxok voltak. És akkor mondták, hogy ezek az engedélyek, amelyekkel még várni kell, és a határidő le fog járni, azok a mai nap folyamán megjönnek, és valamikor este 10 óra után jött a fax, hogy minden oké, okay, megvannak a transferkártyák, megvan minden, és akkor vált igazából valóra, hogy na hát ide a Fradiba két sztár megérkezik. Most pedig következzen a szenzáció. A Fradi TV stábjának ugyanis sikerült felvennie a kapcsolatot a két korábbi NHL sztárral, így a következőkben Jason Stradwick és Rob Niedermayer maguk mesélnek 15 évvel ezelőtti magyarországi kalandjukról. You know, az NHL-ben a bérvita miatt szünetelt a bajnokság, nekünk hokisoknak pedig játék lehetőségre volt szükségünk. Így nagyon sokan döntöttünk úgy, hogy kihasználjuk a lehetőséget, és amellett, hogy játékban maradunk, remek élményeket szerzünk Európában. Én az unokatestvéremmel robban indult a múltnak a nagy kalandra, hogy tapasztalatot gyűjtsünk egy teljesen idegen országban. Nagyon izgatottan vártuk a magyarországi túrát. Az igazat megvalva, szinte semmit nem tudtunk róla, hová is megyünk, de ez volt a varázsa is. Végül életre szóló élmény lett belőle. A bérvita miatt nem indult el az NHL, és szeptembertől decemberig ültünk otthon. Próbáltunk edzésben maradni, de nem volt az igazi. Aztán egyik nap az unokatestvérem hívott, hogy lenne egy lehetőség Magyarországra igazolni. Nem tudtam semmit az országról, de azonnal benne voltam a dologban. Nagyon jó munka volt. Emlékszem, óriási fogadtatásban volt részünk, rengeteg ember és táv várt minket a reptéren. Egy hagyományos magyar halászlé volt az első budapesti programunk, tényleg fantasztikus élmény volt az egész. Mi felkészültünk, ugye általában jöttek ide olyan sportztárok, főleg ha focisták jöttek, akkor őrzővédők, több ember, tehát bodyguardok, meg mit tudom én mit. Ide is biztosítottunk nekik azt hiszem kettőt, tehát volt egy körítés, hogy jaj, nehogy valami baj érje őket, furcsálották. Tehát hétköznapi emberek voltak, olyan emberek voltak, hogy minek ez a felhajtás, hát mi, miért van itt ez a sok ember? Tehát meglepődtek, mert azért elterjedt a fradi szurkolók között is, és jócskánként voltak a reptéren, és akkor már, mint a, a, a fényképek is, meg a videók is bemutatták, hát fradi, rá, rájuk adtuk a fradi mest. Bárhova mentünk, hát rengeteget hívtak a különböző médiák, a sajtó, a televízió, mindenhova készséggel jöttek, vidámak voltak, nem csináltak ügyek belőle. Ha elmentünk a városba, Váci utcán sétáltunk, oda jöttek idősek, akik a tévében véletlenül éppen nézték a műsort és látták, vagy gyerekek, 
maguk azok a hokisták, jaj, de aranyosok, beszélgettek velük, nem úgy kezdték, hogy autogramot kérünk, beszélgettek, és akkor kérünk szépen egy autogramot. Az első dolog, ami eszembe jut a magyarországi élményekről, hogy milyen remek volt a magyar konyha. Amikor először ültünk be egy étterembe kipróbálni a magyar ételeket, emlékszem, hogy csak néztünk egymásra és bólogattunk, hogy ez fenomenális. Ami Budapestet illeti, azt hiszem a legszebb város, ahol valaha jártam. Jason Stradwick 2005. február 16-án a Dunaújváros otthonában, 34-es mezben, gólpasszal debütált az így módon sporttörténelmivé váló Borsodi Liga meccsen. Rob Niedermeyer bemutatkozására négy napot várni kellett, hiszen rögtön első edzésén egy korong szemen találta, és bár a súlyos sérülést elkerülte, az újvárosi meccsen még nem volt keretben. A két NHL sztár hirtelen rengeteget adott az akkor még fejlődési pályája elején járó magyar hokinak, de hogy élték meg ők az itt lejátszott tucatnyi mérkőzést? Hát ugye volt néhány tamáskodó, hogy na hát ide jöttek ezek, először is felmerült, hogy névrokon, mert unokatestvér vagy mit tudom én, tehát nekik is úgymond valamit villantani kellett, de ők nem érezték ezt a nyomást, tehát természetesen, ami zavaró volt ugye, hogy itt egy 60x30-as pályán kellett játszaniuk, olyan játékos társakról, akik, akiket most teljesen mindenki, az NHL-ben más klubba játszik, de azért a szisztéma, a gondolatok az eléggé közösség. Itt most meg kellett tanulni egy ilyen, hogy magyaros, európai hokit. Az első edzéseken a korom fölpattant a Niedermájának a botjáról a személy, személyed, és hát egyrészt szerencsétlen úgy megijedt, hogy ilyen még nem történt vele, majd megvakul egy vadidegen helyen, napok, pár napja van itt Magyarországon, hogy jaj, most mi lesz. Szakadt a hó. Beültettem a kocsiba, elmentünk a Mária utcai szemklinikára, este alig lehetett megállni, tehát borzalmas tortúrák voltak. Nagy szerencse volt, mert az ügyelet egy szemorvos, egy hölgy volt, aki ragyogóan beszélt angolul, és két mondattal a robot megnyugtatta, mikor megnézte a szemét, hogy ne idegeskedjen, nem fog megvakulni, látni fog. Azt viszont minket nem nyugtatott meg, hogy a holnapi meccset az kizárt dolog, hogy játszon. I can't remember, what's the team with the red and white? And very... A piros-fehér csapat, mi is volt a nevük? Dunaújváros. Igen. Ellenük játszottam először, és emlékszem, a szurkolók őrületesek voltak. Hihetetlennek hangzik, de nem játszottam túl jól, ugyanis nagyon izgultam. A kapitányunk Dobos Tamás nagyon sokat segített. Ott ültem mellette a padon, fordította az edző utasításait, tüzelt minket. Nagyon jól kijöttünk. Fantasztikus volt ennek az egésznek a részesévé válni. Nyilvánvaló, hogy szakmailag az NHL a csúcs az egész világon, de ez valami egészen más volt. A szurkolók hihetetlen intenzívek, sokkal közelebb vannak hozzánk fizikailag és érzelmileg is. Amikor kimentem a jégre, mindig beleborsódzott a hátam, olyan hangorkán jött a lelátóról. Imádtam ezt az érzést. Nem tudtuk előre, hogy mire számítsunk, bár felkészültünk a csapatunkból és a bajnokságból. Nekem már volt némi tapasztalatom, a kanadai válogatottal játszottam már barátságos meccset a magyarok ellen nem sokkal korábban. Arra emlékszem, hogy jó kis meccseket játszottunk, képzett játékosok voltak a ligában, az edzők is felkészültek voltak. Jó kihívás volt kipróbálni magunkat abban a mezőnyben. A Hoffman Attila, a Jánosi Csabi és ezek voltak a játékos társai, akik teljes mértékig elfogadták, és hát úgy néztek rájuk, mint az Istenre. Mindenki óriási öröme volt, mert látták, hogy, hogy ezek igazi jó kisták, olyanok, akiktől csak tanulni lehet. Fantasztikus csapattársaink voltak, hiába volt köztünk egy kis nyelvi szakadék, nagyon jól fogadtak minket. Az edzések és a meccsek is nagyon jók voltak. Szabad téren játszani olyan élmény volt, amit soha nem felejtek el. Ami a hóesést illeti, az élménynek remek, de senkinek nem kívánom, hogy éles meccset kelljen így játszania. De kárpótoltak a szurkolók, akik megtöltötték azt a régi nyitott stadiont, ami az otthonunk volt. Ha jól emlékszem, még egy híres fénykép is készült arról, amikor robbal kikorcsolyáztunk a hóesésbe. Emlékszem rá, sokat beszéltek róla. Új volt nekünk, hogy éles tétmérkőzést játszunk egy nyitott pályán. Volt néha ilyen az nhl de viszonylag ritkán adatott meg. Remek élmény volt. Ha jól emlékszem, azon a meccsen el voltam tiltva, de az edzéseken ott voltam. Imádtam. Azt gondoltam, minél több ilyen meccs kell, rengeteg szurkolóval és óriási hangulattal. Ha valami, az nagyon élesen megmaradt, milyen szenvedélyesek a szurkolók. Emlékszem, a rájátszás végén mentünk a legnagyobb rivális otthonába, a csarnok környékén rendőrsorfal fogadott. Fantasztikus hangulatot teremtettek végig minden megcsalat, azóta is tisztelem és becsülöm a szenvedélyüket. 
A 15 évvel ezelőtti kaland életre szóló élmény volt a fradi szurkolók és a két sztárjátékos számára is, akik azóta a civil életben is megállják a helyüket, és nem is szakadtak el teljesen a hazánkban szerzett barátoktól, sőt üzentek is a drukkereknek. Hét évvel ezelőtt vonultam vissza az aktív játéktól. A családommal azóta egy farmra költöztünk, marha tenyésztéssel foglalkozunk. A feleségemmel három gyönyörű lány szüleinek mondhatjuk magunkat, a legnagyobb 12, a legkisebb 8 éves. Nagyon aktívak, sok közös programot csinálunk nekik. Eléggé elfoglalt vagyok, de nagyon jó életünk van. Három gyermekem van, egy kilenc éves sikerpár és egy hét éves kis testvér. Mindannyian járnak már jégkorongozni. Ami a hivatásomat életi a médiában helyezkedtem el, egy napi két órás rádiós sportműsoromban a TSN helyi csatornáján. Ezt csinálom már 7-8 éve a visszavonulásom óta. Emellett utánpótlás hókiedzősködöm is, a fiai medzője is én vagyok és van egy nyári táborom is, ahol a védőmunkát tanítom meg a gyerekeknek, de besegítek iskolákban és magánoktatásban is. Körülbelül 400-500 tanítványom van összesen egy program keretében. Rendszeresen e-mail ezek néhány sráccal a volt csapatunkból. Dobos Tamással nagyon sokat szoktam beszélgetni. Az az ötletem, hogy valamikor szervezni kellene egy találkozót, és robbal visszatérnék Budapestre látogatóba. Kassai Györgyel is sokat levelezek, elképesztő a lelkesedése, ami a mai napig jellemzi. Az utóbbi időben nem sok emberrel tartottam a kapcsolatot a régi időkből, de remek lenne, ha újra találkozhatnánk és beszélgethetnénk egy jót. Azt üzenem a szurkolóknak, legyetek nagyon büszkék a csapatotokra. Fantasztikus, hogy ilyen hosszú idő után újra bajnokok lettetek, és azóta is a csúcson vagytok. Ha esetleg valamikor errefelé járnátok, robbal tártkarokkal várunk titeket. Megismételhetetlen élmény volt a veletek töltött idő, amit az emberek és a csirkepaprikás tett olyan különlegessé, amit minden második nap ettünk, olyan jó volt, és azóta is a kedvencem. Fradisták, örülök, hogy megismerhettelek titeket, és ilyen csodálatos napokat tölthettem veletek Magyarországon. Szívből gratulálok a fantasztikus elmúlt két szezonhoz és a történelmi bajnoki címhez. A legjobbakat kívánom nektek, elképesztő klubcsapat vagytok.